ஆ ஓகேனா ரெடியா ரெக்கார்டிங் போட்டாச்சா ஆ எஸ் நோ ஸ்டார்ட் பண்ணிரவா எஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் ஜமால் முகமது கல்லூரி கணிதத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கல்லூரி மாணவர்கள் கிளை இணைந்து நடத்தும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கான இணைய வழி உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி இன்று பதிமூன்றாம் நாளாக நம்மளிடையே சோசியல் ஸ்டடீஸ் அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் விமன் ஸ்டடீஸ் எம்எஸ்டபிள்யூ இது போன்ற பாடப்பிடிவுகள் படிப்பதற்கான தகுதிகள் என்ன படித்தால் எந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன பற்றி நம்மளிடையே கருத்துரை ஆற்ற பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மகளிரியல் துறை தலைவரும் இயக்குநருமான முனைவர் பேராசிரியர் என் மணிமேகலை அம்மா இணைந்திருக்கிறார்கள் அம்மா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கல்லூரி மாணவர்கள் கிளை சார்பாகவும் ஜமால் முகமது கல்லூரி கணிதத்துறை சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்று இத்துடன் எனது வரவேற்புரையை முடித்து அவர்களிடம் இப்படித்து அழைக்கிறேன் நன்றி 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 மணிகண்டம் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கணிதவியல் துறை ஜமால் முகமது கல்லூரி மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியலுக்கு மாணவர் கிளை தன்னால்வர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் ஏன்னா இந்த நேரத்துல குறிப்பா கோவிட் காலத்துல வீட்லயே அடங்கி இருக்கக்கூடிய பொது முடக்க காலத்திலையும் நம்ம எப்படி வந்து சகஜமா இருக்க முடியும் எப்படி மக்களோட இணைந்து செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன் உதாரணமாக தான் நம்ம தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்துல செயல்பட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரியான சொற்பொழிவுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்துல இந்த பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இட்ஸ் நாட் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் தான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு நியூ நார்மல் அப்படின்னு சொல்லலாம் தெர் இஸ் அ நியூ நார்மல் சீன் சொல்லுவாங்க ஒரு பொது விதமான நடைமுறை செயல்முறை அந்த நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து எந்த மாதிரி மக்களோட உறவாடுவது தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது குறிப்பா இயக்க ரீதியாக அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான வேர்ச்சுவல் மீட்டிங்ஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அல்லது கைடன்ஸ் இந்த மாதிரி பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ அதை நோக்கி இன்னைக்கு பதிமூன்றாவது நாளாக தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்துல இந்த மாணவர்களை செயல்படுவது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டுக்கூடியது நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி அதுவும் குறிப்பா இந்த பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு மாணவ மாணவிகள் என்னடா செய்யறதுன்னு இருக்கிற இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு அதுவும் எந்த மாதிரி பாடங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதற்கான ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பேச வைக்கிறதுங்கிறது நல்லது எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு சோசியல் ஸ்டடீஸ் அதுல குறிப்பா எக்கனாமிக்ஸ் எம்பசைஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறதே பொதுவா இன்னைக்கு வரக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிற மாணவ மாணவர்கள் நீங்க எல்லாருமே எதிர்காலத்தினுடைய தூண்கள் நீங்க வந்து சமூகத்துல சமூக சார்ந்த பிரச்சனைகள் சமூக முன்னேற்றம் சமூகத்துல உள்ள அவலங்கள் இதெல்லாம் முழுமையா தெரிஞ்சிருக்கணும் சமூகவியல் படிக்காம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாலேஜ் இருந்தா ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது ஆனா இன்னைக்கு அறிவியல் ஆஹ் அறிவியல் சார்ந்த பாடங்களை மட்டுமே தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பாடங்கள் மட்டுமே படிச்சுட்டு அதை தாண்டி சமூக அளவுல என்ன நடக்குது உலகளாவிய அளவுல உலக பிரச்சனைகள் என்ன அதை பத்தி எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாம அத கடிவாளம் போட்ட மாதிரி பாடம் படிச்சோம் பறிச்சு முடிச்சோம் வேலை இந்த மாதிரி ஒரு செய நடைமுறையில நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சமாவது த பின்னோக்கி வரணும் அதனாலதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப கல்லூரிக்கு போனோடனே நீங்க இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்கலாம் சயின்ஸ் ஏதாவது எடுத்திருந்திருக்கலாம் அதுல ஒரு பாடம் ஆஹ் இந்த மாதிரி நாங்க கூட வச்சிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன் கோ கோர்ஸ் ஆன் ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எத்திக்ஸ் இந்த மாதிரியான பாடங்கள்லாம் அதுல கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா ஆஹ் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் நாங்களாம் படிச்ச காலத்துக்கட்டத்துல இப்படி தனியா எத்திக்ஸ் தான் பாடம் நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லாத இருந்தது இப்ப வந்து எத்திக்ஸ் அல்லது அறம்னா என்ன மாண்புனா என்ன அப்படிங்கறத பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஸோ அதனால சொசைட்டியை பத்தி சமூகத்தை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கட்டாயமா சமூக அறிவியல் உதவும் அதனால சமூக அறிவியல் இன்னைக்கு அப்படியே 
குறைஞ்சிக்கிட்டே அதோடைய முக்கியத்துவம் குறைந்துகிட்டே வருது குறிப்பா சொல்லணும்னா தனியார் மயமாக்கப்பட்ட கல்வி சூழல்ல நீங்க கல்லூரிகளுக்கு போய் பாருங்க அங்க வந்து சோசியாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்டரி சோசியல் ஆந்த்ரபாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான விமன் ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா இல்லாம இருக்கும் அட் த மோஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ் அண்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து டீச்சிங் பொசிஷனுக்கு போலாம்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்ப இப்ப அது மாதிரியான இப்ப என்ன உங்களுக்கு சவால்னா இதுக்கெல்லாம் இந்த சோசியல் ஸ்டடீஸ்க்கெல்லாம் நிறைய ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் அந்த பாடமே ஆஃபர் பண்ணலனா என்ன செய்யறதுங்கிறது அப்ப உங்களுக்கு சாய்ஸ் இல்லாம போயிருது நீங்க போறீங்க மகிழ்ச்சியா <laughs> இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு துறையவே நிறுவி இருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து செயல்பட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு விமன் ஸ்டடீஸ்ன்ற துறைக்கு பவுண்டர் டைரக்டரா வந்து அதை வளர்த்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பங்களிக்க முடியற தன்மையும் திறமையும் எங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சதுனால வந்துச்சு சோ அதனால எனக்கு ரிக்ரெட்ஸ் இல்ல ஒருவேளை நான் காமர்ஸ்ல இருந்தா கூட நான் பிஎஸ்சி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குமா இருந்திருக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல என்னால வளர முடிச்சுது காமர்ஸ்ல வளர முடியாதுன்னு சொல்லல பட் அது ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் பிகாம் முடிச்சோன்னே வேலைக்கு போ எம்காம் முடிச்சோன்னே போ பிஹெச்டி எல்லாம் வர வரைக்கும்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப சவாலா இருக்கும் பட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி கிடையாது அப்படி படிச்சு வந்தோம் இன்னைக்கு கட்டாயமாக ஒரு என்னுடைய கெரியரே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்லலாம் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சா இந்த மாதிரி வரலாம் டீச்சிங்ல இருக்கலாம் டீச்சிங் தாண்டி நீங்க போய் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலயோ கல்லூரியிலயோ இருந்து கொண்டு உங்களுடைய சமூக அக்கறைய செலுத்தி எந்த மாதிரியான பிள்ளைங்களுக்கு <laughs> I made it as a career. நான் வந்து இதன் மூலம் எனக்கு மேல மேல வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா எப்படி இருந்துச்சு நான் அதே நேரம் எப்படி நான் சமூகத்தினுடைய நிலைமைகளை உள்வாங்கிக்கிட்டு அதற்கு ஏத்த மாதிரி செயல்படணுங்கிறதையும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப எனக்கு சமூகத்து சார்பு தன்மை இல்லாம நான் செயல்பட முடியாதுங்கிறத நான் உள்வாங்கிக்கிட்டு தான் என்னோட கெரியர் இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு வருவேன் பாடம் நடத்துவேன் சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் சோ எங்க எல்லாருமே நீங்க வந்து ஜாப் அப்படின்னு பார்க்காம இந்த கெரியர்னு பார்க்கணுங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள் அப்ப பிரைவேட் பிரைவேட்ல அந்த தனியார் மயமாக்கப்பட்டதுக்கு பின்னால ஒரு மாதிரியா சமூக அறிவியல் சார்ந்த பாடங்களுக்கு ஒரு மவுசு இல்லாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அது ரெண்டு காரணமாவும் சொல்லலாம் இருந்தா தானே நான் போய் எடுத்திருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப நம்ம அந்த அரசியல புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வந்து தனியார் மயமாக்கும் பொழுது அஹ் சில பாடத்திட்டங்கள் குறிப்பா சமூகம் சமூகவியல் அறிவியல் சார்ந்த பாடங்கள் வந்து படுக்கப்பட்டிருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேம்னு சொல்லுவோம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ்னு இதுல தான் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குங்கிற கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி கோர்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரே இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துனா பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படி பிரான்ச் அவுட் பண்ணி பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ எது வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்துல காண்டெம்பரரி பீரியட்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நம்மள சிந்திக்க விடாம இங்க வந்திருக்கக்கூடிய கல்லூரியில இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் நம்மள அப்படி வைக்கிறது அப்ப அந்த நேரத்துல சமூக அறிவியல் சார்ந்த பாடங்களை நிலைநிறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து தலை வணங்கணும் இப்ப நிறைய அரசு கல்லூரிக்கும் தனியார் கல்லூரிக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கும் அரசு கல்லூரியில பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடத்திட்டங்கள் எல்லாமே இருக்கும் தனியார் பள்ளிகள்ல கல்லூரிகள்ல தான் இந்த பாடத்திட்டங்கள் இருக்காது அப்ப இந்த பிளஸ் டூல நீங்க வந்து காம நீங்க எந்த குரூப் வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் நீங்க காமர்ஸோ எக்கனாமிக்ஸோ அதாவது தேர்ட் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குரூப்போ இல்ல சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் 
ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சேரலாம் சோசியாலஜி சேரலாம் சோசியல் ஒர்க் சேரலாம் விமன் ஸ்டடீஸ் சேரலாம் ஆந்திராபாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இப்படி மூலமா இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட் நீங்க வந்து சயின்ஸ் இப்ப நீங்க ஒருவேளை மெடிசன் எடுக்கணும்னா கட்டாயம் பியூர் சயின்ஸ் எடுத்துருந்தா தான் போக முடியும் ஒருவேளை நீங்க இன்ஜினியரிங் போனா கட்டாயமா மேக்ஸ் பிளஸ் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கணும் பட் எக்கனாமிக்ஸோ இல்ல அதர் சோசியல் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்கோ நீங்க எந்த குரூப் படிச்சிருந்தாலும் வரலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க எந்த இதை படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பத்தி கவலை இல்லை அதே வந்து ஈவன் இட் இஸ் இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் நீங்க மேல வர வரையும் டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா இன்டர் டிசிப்ளினரியாவே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே விமன் ஸ்டடீஸ்ல பிஹெச்டி பண்றாங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்க்கு போயிருக்கலாம் காமர்ஸ்க்கு போயிருக்கலாம் ஐ மீன்ஸ் ஆந்திராபாலஜிக்கு போயிருக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி நிறைய லா அந்த மாதிரி லீகல் ஸ்டடீஸ்க்கும் போகலாம் ஸோ அப்ப சோசியல் ஸ்டடீஸ்க்கு முதல்ல நீங்க ஃபியூச்சர்ல வரும்பொழுது ஏன்னா இப்ப இன்னும் பள்ளியிலையும் பாத்தீங்கன்னா பாடத்திட்டங்கள் எல்லாம் மாத்தி இருக்கிறாங்க இப்ப கூட சிபிஎஸ்இ பத்தி தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைச்சிருக்கிறதுல கூட சமூக அறிவியல்ல தான் குறைச்சிருக்காங்கிற ஒரு விவாதமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால சமூக அறிவியல நம்ம வந்து எந்த வகையிலையும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கிற மனதுல உள்ள வச்சுக்கணும் நீங்க நாளைக்கு பாலிசி மேக்கர்ஸா போகலாம் ஏன்னா என்ன எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருந்தா நிச்சயமா பாலிசி மேக்கர்ஸா போவீங்க சயின்ஸ் படிச்சா சயின்டிஸ்டா போவீங்க ஐ நோ அண்டர்மைன் பண்ணலாம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜிய பட் அட் த சேம் டைம் நீங்க வந்து இதை விட்டக்கூடாது சோசியல் ஸ்டடீஸ் விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அப்ப நூறு பேர் இருக்கோம்னா ஐம்பது பேர் சயின்ஸ் படிக்கும் போது ஐம்பது பேர் சோசியல் ஸ்டடீஸும் படிச்சாதான் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் அப்ப எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சமூக பிரச்சனை ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்குன்னா அங்க சோசியல் சயின்டிஸ்ட் தான் முன்னாடி வந்து நிப்பாங்களே ஒழிஞ்சு ஆஹ் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கான அந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியும் ஒரு சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுல எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அதுல எந்த மாதிரியான டிவிஷன்ஸ் இருக்குது என்ற மா எந்த மாதிரியான பாகுபாடுகள் இருக்கு இப்ப சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு முழுசா சயின்ஸ் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்தது லேபு போவாங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி புது கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா அந்த கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது சமூகத்துக்கு பயனுள்ளதா இருக்குதா ஏதாவது ஒரு வகையில பாதிப்பு இருக்குதா அந்த பாதிப்பு வந்து குறைவா இருக்குமா பயன் பயனை விட இல்ல சம் சம்டைம்ஸ் பாதிப்பு குறைவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் பயன் குறைவா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அனலைஸ் பண்றதோடைய வேலை வந்து ஒரு சோசியல் அதாவது சோசியல் அனாலிஸ்ட் சொல்றான் சொல்லலாம் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிபெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ அப்ப அந்த சோசியல் ஸ்டடீஸுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கோப் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஒரு ஒரு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போ வெளியில வரும்பொழுது இந்த இந்த ஏற்கனவே இந்த கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டமைப்புகளை வந்து உடைக்கணும் நம்ம வந்து வேலை வேலை வேணும்னா இந்த சப்ஜெக்ட் தான் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது இன்ஜினியரிங்கா இருக்கட்டும் மேக்ஸா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும் வேற எது இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் சரி அதே நேரம் சோசியல் ஸ்டடீஸ் அதுல குவீன் ஆஃப் சோசியல் சயின்சஸ் இது எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சா வேலை கிடைக்காது ஹிஸ்டரி படிச்சா வேலை கிடைக்க கூடாதுங்க கூடிய அந்த பிம்பத்தையும் நம்ம உடைக்கணும் ஸோ ரெண்டு பிம்பத்தையும் உடைச்சி எந்த படிப்பு படிச்சாலும் நம்ம எப்படி அதை ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கெரியரா எடுத்துக்கிறதுக்கு முன் வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா அதுக்கு நீங்க வந்து வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம இன்னைக்கு பிஏ பிஏ பிஎஸ்சி பிஏ பிஏ எக்கனாமிக்ஸோ அது பிஏ சோசியல் சயின்ஸோ ஏதோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டடீஸ்ல நீங்க முடிச்சிருக்கீங்கன்னா அது போனோன்னா வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போயிட்டு அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேற்படிப்பு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாக்கலாம் படிச்சுக்கிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாராலையும் வந்து உயர்கல்வி மேல மேல போயிட்டே இருக்க முடியாது அப்கோர்ஸ் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மேல போக போக அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு பிஏ எக்கனாமிக்ஸோட நிறுத்தத்தை தாண்டி எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சு மாஸ்டர் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆனா அதுக்கு ஒரு கூடுதலான ரெகக்னேஷன் இருக்கும் ஜாப்ஸ்ல கரியர்ல அண்ட் இஃப் யூ கோ ஃபர்தர் டு எம்பில் அல்லது பிஹெச்டி பண்றீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் இப்ப மேல போக போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு போயிடுமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சமூக கட்டமைப்புல எல்லாரும் ஒரே நிலையில இல்ல பாதி பேர் பணமே இல்லாத இருக்காங்க அடுத்த வேலை சாப்பாடு கூட இல்லாம இருக்காங்க பாதி பேர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க ஒரு குடும்பத்துல ஒரு மாசத்துக்கு ரெண
ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஹெலி ஹெலிபேட் இருக்குது ஒரு ஃப்ளோர்ல வந்து அவர் குளிப்பாரு ஒரு 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 ஃப்ளோர்ல சாப்பிடுவார் ஒரு ஃப்ளோர்ல வந்து மீட்டிங் நடத்துவாரு இந்த மாதிரியான இருபத்தி நாலு கட்டடம் கட்ட அது ஷேர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கட்டடம் கட்டி இருக்கிறதும் இந்தியால இருக்கு தெருவுல படுத்துட்டு உண்டு உறங்குறதுக்கு இடம் இல்லாம கூட இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இப்ப நம்ம இதை எப்படி பாக்குறது இதெல்லாம் நீங்க எப்ப தெரியும் ஒரு சயின்டிஸ்டா மட்டும் சயின்டிஸ்ட் வித் சோசியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்தா கட்டாயமா இந்த ஒரு இருக்கும் சோசியல் சயின்டிஸ்டா இருக்கும்போது கட்டாயமா இந்த பார்வை எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ள கேள்வி எழும் அந்த கேள்வியை முன்வைத்து நீங்க சயின்ஸையும் கொஸ்டின் பண்ணலாம் டெக்னாலஜியும் கொஸ்டின் பண்ணலாம் இப்ப ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு அம்னாட் சென்டாசிஸ்ட் ஒரு சயின் ஒரு சயின்டிபிக் இன்வென்ஷன் இனோவேஷன் அதுல என்னன்னா அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அந்த மிஷின் அது இத போய் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு அம்மாவோட ஒரு பிரெக்னன்ட் விமனை ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க வந்து வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையும் அம்மாவும் நல்லா இருக்காங்களா நோய் இல்லாம அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த அந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இது ரொம்ப நல்ல வரப்பிரசாதம் ஏன்னா உள்ள ஏதாவது குழந்தைக்கு சேதமா இருக்கோ இல்ல அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்தா இருக்குன்னா உடனே அதை அட்மிட் பண்ண முடியும் அவங்களை வந்து அது வெளியில கொண்டு வர முடியும் ஆனா நம்ம சமூகம் அதை எப்படி தெரியுமா பயன்படுத்திருச்சு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆண ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு பார்த்து பெண் குழந்தைன்னா சிசுலியே கருவுலயே கொலை கொலை செய்யறது கருக்கொலைக்கு ஈடுபடுத்துற மாதிரி கொண்டு போயிடுச்சு அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்ல தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த இது இன்வென்ஷன் பண்ணும்போது அதற்கான இம்பாக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கும் வந்து நேர்மறை விளைவுகள் எவ்வளவு இருக்கும் எதிர்மறை விளைவுகள் என்ன இருக்கும் இது நேர்மறை விளைவுக்காக தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அம்னா சென்டாசிஸ் ஆனா அது எப்படி எதிர்மலை விளைவுகளை கொண்டு வந்துருச்சு இன்னைக்கு குறைந்து வரும் பெண் குழந்தைகள் விகிதம் ஆயிரம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஓ தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தான் இருக்கிறாங்க ஒன்பது பெண் குழந்தைகள் எங்க போனாங்கன்னு தெரியல நூறு நூறு ஆண் குழந்தைங்களுக்கு தொண்ணூத்தி ஒரு பெண் குழந்தைகள் தான் இருக்காங்க ஆயிரம் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு பெண் குழந்தைகள் தான் இருக்காங்க அப்ப எங்க போனாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி போட வேண்டியிருக்கு அப்ப இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை நீங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு சோ திரும்பவும் இதன் மூலம் எல்லாம் நான் வலியுறுத்துறது என்னன்னா சமூக அறிவியல் பாடம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது எந்த வகையிலையும் நீங்க வந்து மார்ஜினைஸ் பண்ண வேண்டாம் அல்லது டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண வேணாம் அந்த படிப்பு படிச்சா வேலை இருக்காது ஜாப் கிடைக்காது அப்படிங்கிற நோஷன்ல இருந்து பிரேக் பண்ணணும் ஏன்னா இன்னைக்கு உங்க முன்னால பத்து பேர் சயின்டிஸ்டா இருக்காங்கன்னா பத்து பேர் சோசியல் சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க இப்ப வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு அதனால அந்த நோஷன் அல்லது அந்த ட்ரெண்டு அந்த பிலீஃப் அதை வந்து உடைக்கணும் அப்ப இந்த இதுல நான் இப்ப சோசியல் சயின்சஸ்ல இதுல என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற ஒரு பக்கம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எலிஜிபிலிட்டி சொல்லிடுறேன் எலிஜிபிலிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க எந்த குரூப்பும் படிச்சிருக்கலாம் நீங்க நாலு அஞ்சு குரூப் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல படிச்சிருப்பீங்க அதுல எந்த குரூப் வேணா இருக்கலாம் சயின்ஸா இருக்கலாம் மேக்ஸா இருக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சாரி இதுவா இருக்கலாம் காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸா இருக்கலாம் இன்னும் ஒகேஷனல் கூட இருக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி குரூப்ல படிச்சிருந்தாலுமே ஓப்பனிங்ஸ் வந்து சோசியல் சயின்சஸ்க்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கான அகாமடேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது அடுத்தது வந்து நீங்க படிச்சு ரிலேட்டிவ்லி ஸ்பீக்கிங் நீங்க எலிஜிபிலிட்டி வைஸும் நீங்க எந்த டிகிரி வேணாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி படிக்க வரும்பொழுதும் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே கட்டாயமா சோசியல் சயின்ஸ்க்கு குறைச்சிருக்கும் அந்த ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் குறைச்சிருக்கிறதுனால சோசியல் சயின்ஸ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் மனோன் மணியம் சுந்தர யூனிவர்சிட்டியில தமிழ் வந்து பாடம் போய் சேரவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபீஸே கிடையாது மதுரை காமராஜ் யூனிவர்ஸ்ல பிப்டி பர்சன்ட் தான் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் எடுக்கிறதுக்கு தமிழ ஊக்குவிக்கணுங்கிறதுக்காக தமிழை படிக்க வாங்குங்கிறதுக்காக ஸோ சோசியல் சயின்ஸ்ல ஃபீஸ் குறைச்சிருக்கிறதுனால அது சப்ஜெக்டே இன்ஃபீரியர்னு நினைக்கிற தோற்றம் வந்துருச்சு இப்ப என்ன வந்துருச்சு அந்த மாதிரி கிடையாது இது சோசியல் சயின்சஸ்ல லேபு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரிம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் செலவு இல்லை நீங்க மெட்டீரியல் வாங்க வேண்டாம் கன்சியூம் கன்சியூமபிள்ஸ் வாங்க வேண்டாம் அப்ப செலவும் குறையும் லேபுன்னு அதுக்குன்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மெஷின்ஸ் இதெல்லாம் வேண்டாம் அதனால இப்ப அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால ஃபீஸ் சயின்ஸுக்கு கூட இருக்கு அதனால எந்த வகையிலையும் சோசியல் சயின்ஸ் இஸ் நாட் இன்ஃபீரியர் டு சயின்ஸ் அது ஒரு பார்வை இருக்குது அதுல வேற ஃபீஸ் வந்து அதிகமா இருக்க குறைச்சிருக்குன்னு பார்க்கும்போது சில நேரம் வந்து சயின்ஸ்ல ஃபீஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சோசியல் சயின்ஸ் எடுக்கிற பசங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க அதுவும் உண்மைதான் அதுல வந்து இருபதாயிரம் ஃபீஸ் இருக்குன்னா இதுக்கு பத்தாயிரம் இருக்குதுன்னா பத்தாயிரத்துக்கு நான் ஏதோ
சோசியலாஜிக்கல் தியரிஸ் நமக்கு அவ்வளவு சொல்லி கொடுத்துருக்குது அதே மாதிரிதான் இப்ப விமன் ஸ்டடீஸும் விமன் ஸ்டடீஸ் இஸ் அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடி இது வந்து ஒரு 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 பிளஸிங் சொல்லலாம் நீங்க மத்த எல்லாத்தையும் இண்டிபெண்டன்டா அந்தந்த ஸ்டடீஸ் ஆந்த்ரோபாலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அதுவும் இன்டர் இன்டர் டிசிப்ளினரி தான் வந்தோம் <laughs> சமூகத்தை கிரிட்டிக்கலா பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு அந்த 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து விமன் ஸ்டடீஸ்ல இருக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாலஜிஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ஸ் கிரிட்டிக்கலா பாக்குறது விமர்சன பார்வையோட பாக்குறது இப்படி இருக்கிறது சரியில்லை இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு தவறுன்னு சொல்லி சுட்டிக்காட்டி அதற்கான விடையை கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கும் அப்ப ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வந்தோம் பாடம் படிச்சோம் போனோம் வேலைக்கு அப்படின்னு இல்லாம சமூகத்தை பத்தி புரிதலுக்கான ஒரு சப்ஜெக்டாவும் இருக்கும் விமன் ஸ்டடீஸ் ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் சொல்லலாம் இப்ப அந்த படிப்பையும் நீங்க வந்து இப்படி ஆனா இப்ப நான் சொல்றதுல வந்து பெரும்பாலும் பிஏ படிச்சுட்டு வர்றவங்க இன்டர் டிசிப்ளினரியா இந்த பாடத்தை எடுக்கலாம் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்தோடனே பண்ணும் பொழுது இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு பிஏ சோசியல் ஒர்க் இருக்கு பிஎஸ் டபிள்யூ சொல்லுவாங்க சோசியாலஜி இருக்குது சில இடத்துல பிஏ சோசியல் பிஎஸ் சோசியாலஜி இருக்கு ஆஹ் எக்கனாமிக்ஸ்லயுமே நான் அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்றேன் அது இந்த நீங்க சிம்பிளி நாட் எக்கனாமிக்ஸ் அதுக்கு எத்தனை இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் டாப் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குங்கிறத பத்தியும் கொஞ்சம் அதிகமாக எக்கனாமிக்ஸ பத்தியும் பேசுறேன் நான் பொதுவா இப்ப இவ்வளவு வரைக்கும் பேசுனது சோசியல் ஸ்டடீஸ் அப்ப விமன் ஸ்டடீஸ் சோசியாலஜி சோசியல் ஒர்க் ஹிஸ்டரி லைஃப் லாங் லேர்னிங் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கிரிமினாலஜி அந்த்ரபாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து இதுக்கு கீழே வருது இப்ப இன்னும் புதுசா பார்க்க போனா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு புதுசா சப்ஜெக்ட் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆஹ் அதே மாதிரி சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கு அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து புது சப்ஜெக்ட் பிரான்ச் அவுட் ஆகியும் இருக்குது இந்த எப்படி நம்ம இதுல சொன்னோமோ சயின்ஸ்ல பிரான்ச் அவுட் ஆயிருக்கோம் சோசியல் சயின்ஸ் ஆயிருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்லயுமே ரெண்டு இருக்குது எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே காமன் வந்து காமன் வந்து இது இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் பேசிக் தியரிஸ் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அந்த உள்ள போகல நான் ஜஸ்ட் மேலோட்டமா சில பாடங்கள் திட்டம் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்ற மட்டும் சொல்றேன் இது வரைக்கும் இப்ப நான் சொன்னதுல சோசியல் ஸ்டடீஸ்க்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு எந்த வேலை நீங்க வந்து இன்னைக்கு பேங்க் எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க ரயில்வே சர்வீஸ் கமிஷன் எடுத்துக்கோங்க யூபிஎஸ்சி எடுத்துக்கோங்க எல்லா டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் தான் அதை பரிசு எழுதுறாங்க நீங்க வந்து நீங்க பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஐயோ நீங்க விமன் ஸ்டடீஸ் படிச்சிருக்கீங்க எழுதக்கூடாதுலாம் கிடையாது சோ எல்லா கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் என்ன மாதிரியான படிப்பு வேலை கிடைக்குதோ இப்ப அந்த பினான்சியல் சர்வீசஸோ பேங்க் சர்வீசஸோ இட் இஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும்னு காலம் கூட இப்ப இல்ல ஏன்னா எல்லாருமே தேர் அப்பியரிங் ஃபார் த எக்ஸாம் தே லேர்ன் இன்னைக்கு வந்து புதுசா கத்துக்கிறதுங்கிறது லைஃப் லாங் லேர்னிங் தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஈவன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு போனா கூட ஸ்பெஷலைசேஷன் சோசியாலஜி சோசியாலஜி படிச்சவங்க படிக்காதவங்க சோசியாலஜில ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணி சிவில் சர்வீஸ் குவாலிஃபை பண்ணி வந்திருக்காங்க அவங்க மேபி ஹார்ட் கோர் சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம் எக்கானமி டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட்டா இருக்கலாம் சில டைம்ஸ் மெடிசனா கூட இருக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு கூட ஏஎஸ் எழுதி பாஸ் பண்றவங்க ஐபிஎஸ் எழுதி இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி வகையில பாக்க போகும்போது இந்த ஸ்கோப் ஆஸ் பர் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சோசியல் சயின்ஸ்க்கு நிறைய வகையில ஸ்கோப் இருக்குது குறிப்பா வந்து சமூகம் சமூக சார்ந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான படிப்பு சோசியல் சயின்சஸ் இருக்கு அந்த அதர் ஹேண்ட் நீங்க வந்து சயின்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு கொடுக்குது அந்த கண்டுபிடிப்புகள் வந்து சம சமூகத்துக்கு உபயோகரமா இருக்கணுங்கிறதுக்கான விஷயங்களை சொல்லி தருது அப்ப எங்கே ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆகணும் சயின்ஸும் சோசியல் சயின்ஸும் கனெக்ட் ஆகணும் அந்த இல்லாம டிமார்க்கேட்டடா அப்படியே ஐசோலேட்டடா அல்லது கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணி சயின்ஸ்னா சயின்ஸ் பார்த்துக்கு இது பாட்டுக்கு இருக்கணும்னு இல்லை ஒரு உதாரணம் நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல அது உங்களுக்கு ஒரு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்க பல்கலைக்கழகத்துல சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க அந்த ஆய்வு என்னன்னா இந்த சைனோ பேக்டீரியா சொல்லக்கூடிய கடல் பாசி அதுலயும் அதைய இந்த தென்னை நறு நார் கழிவுன்னு பெரிய பெரிய தென்னை தென்னை தரி தயிருக்கின் பேக் ஃபேக்டரி எல்லாம் பாத்தீங்
ஆனா இந்த இவங்க கண்டுபிடிப்பு எங்க பல்கலைக்கழகத்துல கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா இந்த குப்பை காயர் பித்த அந்த நாட் கயிறு கம்பெனில இருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட சைனோபேக்டரியோட கடப்பாசியோட மிக்ஸ் பண்ணா டீகிரேட் ஆகுது மக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க மத்த நீங்க தேங்காய் நார தூக்கி போட்டு வேணா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படியேதான் கிடக்கும் மக்கவே மக்காது அப்ப இந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு மக்குன்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த காயர் புத்த ஃபுல்லா நம்ம உரமாக்க முடியும் பயோ ஃபர்டிலைசர் ஆக்க முடியும் உயிர் உயிர் உரங்களா மாத்த முடியும் இயற்கை உரமாவும் இருக்கும் அது ஏன்னா அது ஒரு ரசாயனம் எல்லாம் கலக்காத ஒரு நல்ல அப்ப உரமாவும் இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அத பத்தி அங்க லேப்ல வச்சுட்டாங்க அவங்க கண்டுபிடிப்பு அவ்வளவுதான் அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நான் விமன் ஸ்டடிஸ்க்கு வந்தோன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சர்க்கிளர் அனுப்பி இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களோ சொல்லுங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ட சேர்ந்து பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க இதெல்லாம் சொல்லி லிஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்பதான் இது அருமையான வாய்ப்பா இருக்கே அப்ப நான் வந்து இத ஃபீல்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன் லேப் டு லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் லேப்ல என்னெல்லாம் பண்ணமோ அதை லேண்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்ப லேப்ல ஒர்க் பண்றது சயின்ஸ் தான் லேண்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது சோசியல் சயின்ஸ் யாரு மக்களோட உறவா பாடுறாங்க இது வந்து சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸுக்கு வந்து சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு வந்து அது சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது நம்ம வேலை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கிடையாது ஃபீல்டுல என்ன தேவை இருக்குன்னு புரிஞ்சு அறிந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் அந்த லேப் இதையும் அவங்க மேற்கொள்ளணும் அப்பதான் அந்த வாய்ப்பு இருக்கும் அப்ப நாங்க நம்ம தமிழ்நாடு அறிவிக்கத்துல இருந்திருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய தெரியும் நிறைய ஒவ்வொரு நேஷனல்ஸ் இந்த தேசிய அறிவியல் குழந்தைகள் மாநாடு நடத்துவோம் இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் கொடுக்கும் போதும் வந்து அந்த சோசியல் பெர்ஸ்பெக்டிவோட கொடுக்கும் அப்ப வெறும் என்வரான்மெண்ட்னா என்வரான்மெண்ட் ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்ற புரிதலோட தான் நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க என்வரான்மெண்ட் ஈக்குவலி சோசியல் சயின்ஸ் இஷ்யூ சோசியல் இஷ்யூ அப்ப அந்த என்வரான்மெண்டல் இப்ப நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு நல்லா மக்கணும் அந்த குப்பை அதுக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது சயின்ஸ் இது என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு குமிஞ்சு கிடக்குது அந்த குப்பை அந்த காயர் பித்த அதை இன்னைக்கு நல்லா உரமாக்க முடியுதுங்கிறது ஒரு கண்டுபிடிப்பு அதே நேரம் இந்த உரம் இல்லாம கெமிக்கல் உரத்தை போட்டு மண் தன்மையை கெடுத்து அஹ் அதன் மூலம் உணவு வரைக்கும் அந்த உரம் கெமிக்கல் எல்லாம் பாஞ்சி நம்ம இன்னைக்கு உணவு முறையே மாறி புது புது நோய்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது சொல்றதுக்கு யார் இருக்காங்கன்னா சோசியல் சயின்ஸ் சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் சோ நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்சஸ் கோ ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்ட் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஒரு காயினோட ரெண்டு சைடு மாதிரி போகணும் அதுல சயின்ஸ்னா பெருசு ஆர்ட்ஸ்னா சிறுசு அல்லது சோசியல் சயின்ஸ்னா சிறுசுங்கிற பார்வை இருக்க வேண்டாம் சோ இந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டு இந்த எங்க பல்கலைக்கழகத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க நீங்க சோசியாலஜி இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் இருக்குது நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சோடனே அங்க வரலாம் அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இதுல முக்கியமானது என்னன்னா நீங்க படிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து சிவில் சர்வீஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கும் பார்ட்லி அவங்க பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்லயும் இருக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்கு பயோ டெக்னாலஜி இருக்குது ஜியாகிரபில கூட இருக்குது சோ நிறைய வந்து இப்ப அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் பிளஸ் டூல முடிச்ச மாணவர்களுக்காக இருக்கு விமன் ஸ்டடீஸ்லயும் நாங்க அத இது பண்ணலான்ட்டு இனிஷியேட் பண்ணலான்ற ஒரு ப்ரொப்போசல்ல இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் மேபி இந்த வருஷம் இல்லைனாலும் அடுத்த வருஷத்துல உங்களுக்கு விமன் ஸ்டடீஸ்லயும் அதாவது ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் இந்த சொன்ன இல்லைங்களா ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் சென்ட்ரல் போர்டு ஸ்கூல் சிலபஸ்ல ஒரு பாடமாவே வச்சுட்டாங்க ஸ்டேட் போர்டுல பாடமா கொடுக்காம ட்ரைனிங் அந்த மாதிரியான எக்ஸ்போஷர் ஷார்ட் டம் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அல்லது லைஃப் ஸ்கில்ஸோட சேர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த ஆஹ் இரண்டு இதுலயுமே நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கு ஆஹ் இந்த நிறைய சோசியல் சயின்சஸ் பத்தி ப்ராடா சொல்லல அப்படின்னாலும் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறத நான் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அதுல என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத பத்தி நான் என்னோட ஸ்டடி டைம்ல பேசுறேன் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத கேட்கலாம் அவரேட்டாவே நான் சொல்றேன் இருந்தாலும் அதுல அதுக்கு மேலும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கலாம் சோ இந்த ரீசன் ஏன் வந்து படிப்பு நான் கம்மிங் பேக் டு எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் எதுக்காக படிக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் பி எக்னாமிக்ஸ்
நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னா கூட நீங்க மற்ற சப்ஜெக்டோட இது பொறுத்திக்கலாம் நான் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுமே இப்ப பத்தி பேச முடியாது இல்லையா எக்கனாமிக் பிரெயின் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அந்த இதுல நான் கொஞ்சம் ஐ கேன் ஹேவ் அ சே அதே நேரம் மற்ற டிசிப்ளின்ஸ பத்தி இல்லைன்னு சொல்ல வரல அந்த அந்த டிசிப்ளினுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரத்யேகமான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து வல்லுநர்கள் வந்து அதில் சொல்லலாம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ நம்ம படிச்சோம்னாக்க இந்த உலகத்தை முழுசா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ல்டு அரௌண்ட் அஸ் நம்ம வந்து நம்ம மனிதரை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம் மனிதனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அது மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்ப நம்ம இன்னைக்கு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பிரைஸ் இந்த காஸ்ட் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் போயிடுச்சு இல்ல ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி என்ன அதெல்லாம் இன்ஃபிளேஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னன்றத முழுமையா நம்மளுடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அல்லது எக்கனாமிக் பிரைசஸ் நம்ம நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சவங்களால மட்டும்தான் தெரியும் இப்ப நீங்க பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் எக்கனாமிக் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும் ஏதாவது வகையில அது எக்கனாமிக்ஸோட கலந்துருக்கும் தொடர்ந்து தொடர்புள்ளதா இருக்கும் அதனால தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கால் குவீன் ஆஃப் சயின்சஸ் சோசியல் சயின்சஸ் சொல்றோம் அடுத்தது வந்து இது சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் போது நமக்கு ஏன் படிக்கணும்னு கேட்கும் போது இட் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி மக்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் பிஸ்னஸஸ் என்ன மாதிரி வியாபாரங்கள் வியாபார நோக்கு இருக்குது எந்த மாதிரி வியாபாரிகள் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க சில பேர் ஏன் ஃபெயில் ஆகுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பக்கம் மார்க்கெட்டுங்கிறது நத்திங் பட் த பிரைவேட் ஆக்டர்ஸ் அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க இப்ப டாக்ஸ் ஒண்ணு இம்போஸ் பண்ணுது கவர்மெண்ட்னா டாக்ஸ உடனே பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களா இல்ல அதுல இருந்து தனக்கு விளக்கு வர்றதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லூப் ஹோல் இருக்குமான்னு பாக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டியது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் சோ புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம என்னென்னலாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குதோ அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்கிறத புரிய வைக்கிறது இந்த ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது வந்து அஹ் எக்கனாமிக் நம்ம படிக்கிற போது நட்டாயமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் அன் ஆன்சலரி பேப்பர் இருக்கும் சில நேரம் அது கூட வேணான்னு சொல்லிட்டு பியூர் எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்து அதுல ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நாங்களாம் படிக்கிற காலத்துல எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பதிலாக ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் சில பேர் அதுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அது இட் அப் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஏன்னா இன்னமும் சில பேருக்கு வந்து மேக்ஸ் மேக்ஸ் ரிலேட்டடா ஒரு ஒரு அவர்ஷன் இருக்கு அல்லது பயம் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அப்ப அதை தாண்டி அவங்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்பர் ஸ்கில் ஸ்கில்ஸ் இந்த எக்கனாமிக்ஸ படிக்க போகும்போது நம்ம ஒரு கத்துக்கிறோம் அந்த கத்துக்கிட்ட ஸ்கில்ஸ வெளியிலையும் கொண்டு வருவோம் அது என்னெல்லாம் என்னக்க டேட்டா அனாலிசிஸ் ஸ்கில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ யூ வில் டேக் அப் டேட்டா அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் இப்ப இங்க குறிப்பா எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய போர்காஸ்டிங் இருக்கு அதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க இப்ப இந்த குரோத் பத்தி இப்ப எப்படி நம்ம சொல்றோம் வளர்ச்சி இந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் எப்படி இருக்கும் பத்தாண்டுகள் எப்படி இருக்கும் இந்த மூணு மாசம் எப்படி இருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷம் இந்த கோவிட் கான்டெக்ட்ல எப்படி இருக்கும் இது மாதிரிலாம் நம்ம பண்றது அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து விமன் சாரி எக்கனாமிக் படிச்ச பேக்ரவுண்ட் இருக்க எக்கானமிஸ் தான் அதை பண்ண முடியும் தென் டீம் ஒர்க் எப்படி வந்து ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணாக்க முன்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நிக்க முடியும் எந்த ஒரு பிசினஸ் ஆர் என்டர்பிரைஸ் அதனால அதோட அதை பத்தியும் சொல்லுவோம் கம்யூனிகேஷன் ஸோ டெய்லி எவ்ரிடே நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது நடக்குது அது நடக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிகுலேட் ஆகுவோம் ஆனா நம்ம கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் இப்ப நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஏதோ வரோம் பாடம் படிச்சோம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லாம நம்ம டேட்டோட லைஃப்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம வச்சுக்கிட்டாக்க அதுதான் கம்யூனிகேஷன்ங்கிறேன் தென் நியூமரசிலையும் ஹெல்ப் பண்ணும் டெசிஷன் மேக்கிங்லயும் ஹெல்ப் பண்ணும் அது ஸோ அந்த வகையில நம்ம இந்த ஸ்கோப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து எதுக்கு வந்து படிக்கணும் ஒய் ஐ ஷுட் ஸ்டடி எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் இப்ப வந்து கொடுக்குறாங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் கேட்டேன் ஏன் நான் படிக்கணும் எக்கனாமிக்ஸ் நான் காமர்ஸ் படிச்சா பிகாம் படிச்சோன்னா வேலைக்கு போயிடுவேன் இது ஒரு மித் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் வேலைக்கு போயிருக்கும் ஆனா அன்னைக்கு நமக்கு அப்படி சொல்லித்தரல சோ நமக்கு ஒரு விசிபிலிட்டியை குடுக்கறதும் திரும்ப திரும்ப இதுக்கு வேலை இருக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி இப்ப காமர்ஸ்க
செட் ஆக போறதுக்கு இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேங்க் எக்ஸாம் இன்டென்சிவா உட்காந்து எழுதி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் ரயில்வே சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு கிளர்க்கா உட்காடுறாங்க அக்கௌண்டன்டா உட்காடுறாங்க அதனால இது கெயின் நான் வந்து ஐ டோன்ட் அண்டர்மைன் இந்த காமர்ஸ் படிச்சா அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சா ஒரு படி மேல இருக்கும் அத பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனா அங்க போய் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல நீங்க ட்ரெயின் ஆயிடுவீங்க அதனால நீங்க இந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாதான் கிடையாது சோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் போது அது அடிஷனலாவே ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் சோ இந்த எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் போது உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது வந்து எவ்ரிடே லைஃப் இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட் எவ்ரிடே ஹவு மேன் ஆன் அ உமன் பிஹேவ்ஸ் இந்த லைஃப் அப்படிங்கறத பத்தி ஸ்டடி பண்ணுது இப்ப வந்து டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ரோட்ல வருது இன்னைக்கு தக்காளி இருபது ரூபாய்னா நாளைக்கு நாற்பது ரூபாய் ஆயிரும்னு சொல்றோம்னு வச்சுங்களேன் உடனே ரெண்டு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வாங்குவா திஸ் இஸ் வாட் தி பிஹேவியர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் சோ இட் ஸ்டடிஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் பிஹேவியர் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் அதுக்கேத்த மாதிரி ரெடி பண்ணுது பாலிசிஸ் ஆஹ் நாளைக்கு எப்படி போர்காஸ்ட் பண்றதுங்கிறது அடிப்படையில அடுத்தது வந்து இட் போக்கஸ் ஆன் ரியல் லைஃப் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நம்ம உண்மையா வாழ்க்கையில என்ன மாதிரியான எக்கனாமி அவங்க ஹியூமன் பீங்ஸ பத்தி ஸ்டடி பண்ணுது அவங்களோட பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ணுது அதுக்கேத்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தன்னுடைய ப்ரொடக்ஷனை உற்பத்தி பண்றது கொண்டு வருது அது மாதிரியே தான் ரியல் லைஃப்லயும் அது ஒரு ரியல் லைஃப் போக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கும் போது ஒவ்வொரு டீச்சர் நடத்திட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு அப்ளை பண்றதா இருக்கும் அதுதான் நான் சொல்றேன் அடுத்தது இது லேர்னிங் ஃப்ரம் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இந்த பர்டிகுலர் டெவலப்மெண்ட் இப்ப அம்பானின் பத்தி சொன்னேன் சோ அவர் எப்படி போனாரு எப்படி எவ்வளவு உயர்ந்து வர முடிச்சது வேகமா வளர முடிச்சது சாதாரணமா ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது வந்து நிறைய கிராஜுவேட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க படிச்சுட்டு பிஏ முடிச்சோன்னா எம்ஏ போகலாம் எம்ஏ முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி போகலாம் ஒரு நானே அதான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நான் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு தான் வேலைக்கே வந்தேன் அப்ப மேற சப்ஜெக்ட்ல இருந்தா எனக்கு இவ்வளவு ஸ்கோப் இருந்திருக்குமான்னு தெரியல சோ எக்கனாமிக்ஸ்ல அது இருந்துச்சு ஆஹ் சோ அப்புறம் வந்து யூ கேன் அப்ளை அப்படியே பிசினஸ் பர்சனா போகலாம் நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் எப்படி மார்க்கெட்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் பிசினஸ் சைக்கிள்னு ஒண்ணு படிக்கும் எக்கனாமிக்ஸ்ல அப்ப எல்லாம் பிசினஸ் சைக்கிளும் லைஃப் சைக்கிளும் அதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து எப்பவுமே உயரல இதுல இருந்துருவீங்க அப்படின்னு எந்த நிரந்தரமும் கிடையாது எங்க ஒரு கவ் வேகமா மேல ஏறிட்டே இருக்கும் குரோத் வளர்ச்சி அதிகமாயிட்டு இருக்கும் திடீர்னு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னேட் ஆயிரும் திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் கடைசியா அதை கீழே வரும் அப்புறம் திரும்பி ரிவைவ் ஆகும் இப்ப நம்ம இருக்கிறது அப்படிதான் வியர் நவ் இன் த பாட்டம் இது நிச்சயமா மேல போகும் சோ லைஃப் சைக்கிள் தான் சாரி பிசினஸ் சைக்கிள் தான் சோ இப்ப இவ்வளவு முடிச்சாச்சு சரி படிப்பு முக்கியம் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லிட்டோம் சோ ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு யூ பிகேம் அன் எக்கானமிஸ்ட் ஒரு பொருளாதார வல்லுநரா ஆயிடலாம் பொருளாதார அறிஞர் ஆகலாம் அப்ப அந்த அறிஞர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க ஒருத்தரும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சவங்கலாம் பொருளாதார வல்லுநர்னு ஆனா அந்த வல்லுநர் தன்மை வர்றதுங்கிறது வந்து நீங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா ஒரு பொருளாதார வல்லுநரா இருக்கிறவங்க ஒரு எக்கானமிஸ்டா இருக்கிறவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க எப்படி மேல கீழே போகுது நீங்க இப்ப டிவில எல்லாம் விவாதம் பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நிபுணர் ஒருத்தர் வருவாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாரு இப்படி இருக்குல்ல இது எப்படி இது பொருந்தும் இந்த நேரத்துல இந்த முடிவு எடுத்துருக்க கூடாது சோ அவங்க கிரிட்டிக்கலாகவும் பாப்பாங்க சோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்கு இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல வளர்ச்சி ரொம்ப பாதாளத்துக்கு போயிருக்கு வளர்ச்சி இல்லைனாக்க சமூகத்துல ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்னா அரசோடைய முதலீடு வேணும் அரசு முதலீடு வேணும்னா அங்க டாக்ஸ் பணம் இருக்கணும் வரி பணம் தானே முதலீடா வரும் அப்ப அரசுக்கு நடத்துற கார்பரேட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ல இருந்து வருமானம் வர்றதுலயும் குறையும் மாதிரி இருக்கிறத இந்த சூழல் டிப்ரெஷன் ரிசெஷன் சொல்ற அந்த ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்குல்ல எக்கனாமிக்ஸ் அத வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம் அடுத்தது எக்கானமிஸ்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா தொடர்ந்து அவங்க வந்து சர்வே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க டேட்டா அதன் மூலம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க தே வில் பப்ளிஷ் பேப்பர் எக்கனாமிக் அட்வைசரா இருப்பாங்க நிறைய கவர்மெண்ட்ல வந்து எக்கானமிஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் அட்வைசரா இருப்பாங்க அடுத்தது நம்ம நாட்டே ஒருத்தர்
and அந்த இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து ஒரு போர்காஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க இந்த பீக்ல வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் எஸ்டேட் இப்ப ரியல் எஸ்டேட் வந்து அல்மோஸ்ட் டவுன்ல இருக்கு பட் அது வந்து ஒரு பூமுக்கு வரும் அப்படிங்கறத எப்ப எப்படி இருக்குங்கறத ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதை இன்டர்பிரட்டும் பண்ண செய்வாங்க அப்ப எல்லா சமூகத்துல ஒட்டுமொத்தமாக சமூகமும் வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஷெல்டர் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு வரும் பொழுது அஹ் இன்கம் வந்து அடிஷனல் இன்கம் வரும்போது ரியல் எஸ்டேட் செக்டர் ப்ராஸ்பரஸா இருக்கும் அப்ப அதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இப்ப இல்லாம இருக்கு அப்ப இது எப்ப ரிவைவ் ஆகுங்கிறத அதை கொண்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க தென் பிசினஸ் அட்வைசரா இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் அட்வைசர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக் அட்வைசரா இருப்பாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸாகவும் கன்சல்டன்ட் எக்கனாமிக் கன்சல்டன்ட் பினான்சியல் கன்சல்டன்ட் ஆகவும் இருப்பாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தரோவா அவங்க இன்ஃபார்ம்டா இருந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்கோர்ஸ் கான காமர்ஸ் அண்ட் பினான்சியல் கன்சல்டன்ஸ் பினான்சியல் ஸ்டடிஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க பண்ணுவாங்க எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கும் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்கும் போது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணிருக்காங்க ரங்கராஜன் கமிட்டின்னு போட்டு அவரை தலைமை போட்டு இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்துல இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுங்கிறதுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்ப அவங்க வந்து ஒரு பொருளாதார ரீதியா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு பரிந்துரை செய்யறதுக்கான ஒரு இடத்துலயும் இருப்பாங்க எக்கானமிஸ் அண்ட் தேல் ஆல்சோ ரைட் ஆர்டிகிள்ஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வல்லுநர் வெறும் எக்கானமிஸ் ஒரு ரொம்ப வல்லுநர் தன்மை இல்லாம இருந்தா ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் பிரகனர்படுத்திக்க முடியாது அப்ப அவங்க எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னா அதாவது மினிமமா நான் வந்து ப்ராடா சொல்றேன் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இது பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சோ அவங்களுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்டிடியூடு கட்டாயமா இருக்கணும் அது இல்லைன்னா அது குறை இல்ல நடந்துக்குவாங்க <laughs> சமூகத்தை பத்தின ஒரு நல்ல ஒரு சமூகம் வந்து ஒரு இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் இல்லையா ஒரு ஒரு பக்கம் நான் இப்பனே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை கூட சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க ஒரு வேலை பாத்தீங்கன்னா இங்கிட்டு ஜஸ்ட் போய் பார்ட்டில கலந்துகிட்டு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு லட்சக்கணக்கில செலவு பண்றவங்க இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டி டிவைடு உள்ள ஒரு சொசைட்டில நம்ம வந்து அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் என்ன ஸோ கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரு எக்கானமிஸ்டுக்கு வந்து அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன என்ன வரப்போகுது இதுக்கு அடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் திங்கராக இருக்கணும் அதாவது தானா செயல்படுறது தானா சிந்திக்கிறது இந்த இதை பாரோ பண்றது காப்பி பண்றது இல்லாம சொந்தமாக சிந்தனையோட வேற பண்றது அப்பதான் வந்து அவங்க வளரும் அவங்களுடைய பங்களிப்பும் வந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி பாதைக்கு உதவி செய்யும் அடுத்தது வந்து எந்த வகையிலையுமே அன்சர்டன்டி இருக்கு இப்போ ஒரு அன்சர்டன்டி இருக்கு பாத்தீங்களா எக்கானமிஸ்ட் வந்து பயப்படாம இருக்கணும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் சைக்கிள் லைஃப் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஒரு பார்ட் அல்ல லைஃப் சைக்கிள் ஒரு பார்ட் அப்படின்ற அந்த அன்சர்டன்டியை பத்தி ரொம்ப நான் வந்து ஒரு குட் எக்கானமிஸ்ட் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த வல்லுநர் தன்மை இருக்கவங்க அப்படி தயாரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எழுத்தரக்கூடிய அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்கில்ஸ் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் சொல்லலாம் அதுவும் அதே போல வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் ஆஹ் இருக்கும் அல்லது இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களதான் நம்ம வந்து ஒரு எக்கானமிஸ்ட் அப்படின்னு முத்திரை குத்தி சொல்ல முடியும் ஓகே அப்ப இந்த ஆஹ் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் சொல்றோம் ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிரிவு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி என்னென்ன மாதிரி டிகிரி இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு அதான் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக நம்ம சூழல்ல தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அதாவது எல்லா இதுலயும் ஆர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அதுல இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய பிரைவேட் காலேஜஸ்ல இல்ல அடுத்தது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து சோசியல் சயின்ஸ் எல்லாம் சயின்ஸ் கிடையாதுன்னு ஆனா நம்ம தான் அதை வந்து சோசியல் சயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அ சயின்ஸ் ஏன்னா Anything which questions the inequality, அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையில ஜஸ்டிஸ் இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தை கேள்வி கேட்கறது சயின்ஸ்
இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் பிஸ்னஸ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அதில் எப்படி தான் சார் அப்படி கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் நீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பேப்பர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு பத்து பேப்பர் காமன் பேப்பர் படிச்சு ஆகணும் எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பேச்சுல ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளைடு எக்கனாமிக்ஸ்னு இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நீங்க மோஸ்ட்லி வந்து தியரிஸ் அப்படியே அப்ளை பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு பிரைஸ் தியரின்னு சொல்றோம்னாக்கா அது நீங்க படிக்க போகும்போது தெரியும் இல்லைனா நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் பிளஸ் டூ முடிச்சவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப வந்து எப்படி ஒரு ஒரு விலை ஒரு பொருளுக்கு எப்படி நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்ப பிரைஸ் லீடர்ஷிப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு மார்க்கெட் கன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆலிகாபலி மொனாபலி மொனாபலிஸ்டிக் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்ப நம்ம இருக்கிற செட்டப் வந்து ஒரு ஆலிகாபலி ஸோ அந்த இதில் எப்படி ப்ரைஸ் நிர்ணயிக்கிறது யாரு இப்போ ப்ரைஸ் லீடர்னு ஒருத்தர் விற்கிறாங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்க வைக்கிறோம் அது வந்து அப்ளைடு எக்கனாமிக்ஸ் தென் பேச்சுல ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹானர்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பினான்சியல் எக்கனாமிக்ஸ் பேச்சுல ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து மேலே வந்து பினான்சியல் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும் நீங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கட்டாயமா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது பினான்சியல் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் பாதி அது படிக்காம அவங்க படிக்கும் டிகிரி எம்பிஏ படிச்சு போக முடியாது ஏன்னா அவங்க நாளைக்கு அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்டா இருந்தாலும் மேனேஜரா இருந்தாலும் தென் சிம்பிள் மாஸ்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமானது நான் இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் இருக்கணும் இந்த எக்கனாமிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லும்போது சொன்னாங்க ஜென்ரலா எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு எம்ஏ ஆர்ட்ஸ் இன் அது எம்ஏ இன் எக்கனாமெட்ரிக்ஸும் இருக்கு அதுல யூ வில் போ எதுல போக்கஸ் பண்ணுவீங்கன்னா கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்க எல்லாம் அதுல வந்து எக்கனாமெட்ரிக் டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவுமே கேம் போர்காஸ்டிங் ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ல எந்த ஒரு டேட்டாவே கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது தென் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எம்ஏ இருக்கு அப்ளைடு எக்கனாமிக்ஸ் எம்ஏ மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நீங்க திருவாரூர்ல சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் சேர்ந்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸும் இருக்குது ரெண்டு வருஷம் இங்க மூணு வருஷம் மெடா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்க கட்டாயம் பாக்கணும் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடோட வெப்சைட்டுக்கு போய் பாருங்க அது மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் வேற வேற இடத்துலயும் அந்த மாதிரி ஐஐடி ல இன்னைக்கு வந்து எம்ஏ டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடிஸ்ன்னு போய் சேரலாம் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்க இன்டகிரேட்டட் ஃபைவ் இயர் கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் இருக்குது நம்ம பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியும் இருக்கு ஸோ இன்னும் நிறைய ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் நாட் ஜஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் அடுத்தது எம்ஃபில் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு பிஹெச்டி எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு பிஹெச்டி எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் இருக்கு எம்ஃபில் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு நீங்க வெறும் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி மட்டும் இல்ல அதுல எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்ல அதுல பிரான்ச் அவுட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இது எல்லாமே என்னன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு ஜாப் ஓரியன்டா காட்டணும் ஒரு எல்லாரும் அதை வந்து எடுக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு <laughs> இதுக்கு இப்போ நம்ம ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட் பாக்கலாம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது மைக்ரோன்றது ஒரு ஒரு பொருளாதார நிலைய ஒரு ஒரு நுண்ணு நுண்ணுயிர் நுண் எக்கனாமிக்ஸ் நுண் பொருளாதாரம் சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்துகிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறதுங்கிறது மேக்ரோங்கிறது என்டையர் சொசைட்டி என்டையர் எக்கானமி மேத்தமேட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது ஏற்கனவே நான் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் சொன்னேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் அதே நேரம் இதுவும் இருக்கும் ஆல்சோ ஹேவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் கெயின் மோஸ்ட்லி எக்கனாமிக்ஸோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அப்ளை பண்ணி டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றிலாம் பார்க்கணும் மானிட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு ஆர்பிஐ மானிட்ரி ரிலேட்டடாக மணி ரிலேட்டடான ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இனி ஒரு எனி மெஷர்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ கோவிட் இருக்க கான்டெக்ட்ல ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிசிக்கல் மெஷர்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மானிட்ரி எக்கனாமிக்ஸ்
எப்படி எக்கனாமிக் காஸ்ட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு மார்ஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவு காஸ்ட் எப்படி குறைக்கிறது என்னென்ன மாதிரியான இப்ப ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணா லேண்ட் லேபர் காப்பிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வேணும் நான்கு காரணிகள் வேணும் அப்ப ஒரு உற்பத்தி பண்ணும்போது திடீர்னு வந்து ரா மெட்டீரியல் விலை அதிகமாயிடுச்சு ஆனா நம்ம பொருளை மட்டும் தம் கடையில வந்து நாங்க ரா மெட்டீரியல் அதிகமாயிடுச்சு விலை ஏத்துறோம்னா உடனே மாற்ற முடியாது இப்ப சோப்புன்னு எடுத்துக்குவோம் இல்ல ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்னு எடுத்துக்குவோம் யான் விலை கூடிடுச்சு நம்ம யான் விலை கூடுனோடனே துணி விலையை அதிகப்படுத்திட்டோம்னா விலை வியாபாரம் கெட்டு போயிடும் அப்ப எப்படி ரா மெட்டீரியல் விலைய கூடும் பொருளுடைய உற்பத்தி விலையை வந்து விற்கிற விலையை வந்து நம்ம குறைக்காம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கும் போது அடுத்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு பாப்பாங்க இப்ப லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன் இப்ப ஒரு மூலதனம் வாங்குற இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சு கேட்கலாமா லேபருக்கு கூலி குறைச்சு கொடுக்கலாமா இல்ல இடத்துக்கு ரெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதை குறைச்சு கேட்கலாமா இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து காஸ்ட்ன்றது ரெவன்யூஸும் அதாவது இந்த இதுல வேரியபிள் காஸ்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலா நான் போல அதே மாதிரி ரெவன்யூஸ் தென் கன்சியூமர் ப்ரொடியூசர் ஈக்குவிரியம் இந்த டிமாண்ட் சப்ளை இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் படிப்போம் அடுத்தது என்ன மாதிரி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல எந்த மாதிரியான வருமானத்துக்கு தேசிய வருமானத்தை எந்த மாதிரிக்கான வகையில எல்லாம் கணக்கிடலாம் அப்படிங்கிற நேஷனல் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் போடுவோம் படிப்போம் அடுத்தது இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தியரி எப்படி வந்து இன்கம் ஜெனரேட் ஆகுது எந்த கிளாஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது அவங்க எப்படி வந்து உழைப்பு சுரண்டல்னு ஒன்று நடந்து அதன் மூலம் அவர்களுடைய வருமானத்தை அதிகப்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்டடி பண்றது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷன் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது இருக்குமா அந்த மாதிரி எல்லாம் தென் நிறைய அந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அதோட உறவாடும் பொழுது அதுக்கு ரிலேட்டடான பேப்பரை படிப்போம் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் தென் பாலிசி எக்கனாமிக் பாலிசியை வந்து கிரிட்டிக்கலா பாக்குறதுக்கு கூட ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அடுத்தது ஸ்பெஷலைசேஷன் அல்லது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இன்னைக்கு எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம பைனான்ஸ் அனாலிஸ்டா போகலாம் அப்ப இங்கேயே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அது பைனான்ஸ் அக்கௌண்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டடீஸ் ரூரல் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியல் லா ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ரீதியா உள்ள என்ன படிப்போம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப வந்து பய பிளஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது இதெல்லாம் பத்தி பயந்துட வேணாம் இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு மணி நேரம் நம்ம அதை பேசணும் ஒரு ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன இதை பத்தி எல்லாம் டீல் பண்ணுதுன்னு பட் இதெல்லாம் பத்தி தெரியுங்கிறதுக்காக அதுல படிப்போம் இன்டென்சிவா படிப்போம் அதுதான் பேச்சர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ப ஆனா இந்த இன்சிடென்ட்லி நமக்கு வந்து சமூக புரிதலோட அது நமக்கு இருக்கும் நம்ம சென்சிடைஸ் பர்சனா போய் அதை படிச்சா அப்படின்றது இப்ப நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது இந்தியால அதுல எந்த மாதிரியான இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ன்னு நான் இதையும் ஜிட்டா சொல்ல முடியாது எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் இப்ப நான் இருக்கேன் ஏன்னா பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்கனாமிக்ஸும் இஸ் டாக் டு மீ பட் நம்ம அதையும் தாண்டி எக்கனாமிக்ஸ் அங்கேயே படிச்சே ஆகணும்னு வெறியோட போய் சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல சேருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற இடம்லாம் பார்த்தீங்கனாக்க டெல்லி யூனிவர்சிட்டி டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னாலே ஐயோ எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சு அது மாதிரிங்கிறது மாதிரி அங்கேயே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத்னு இருக்குது ஐஇஜின்னு சொல்லுவாங்க அது பியூர்லி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பிஎஸ்டி ரிசர்ச் அந்த மாதிரி போடுதுனா தென் டவர்கலா நேரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாம்பே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் பெங்களூர் ஸ்டீஃபன் காலேஜ் டெல்லி ஜாமியா மிலியா இஸ்மா இஸ்லாமியா யூனிவர்சிட்டி தென் மகாராஜா ஜெய்சன் ராவ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பரோடா பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிகேட் பனாரஸ் இந்திய யூனிவர்சிட்டி உத்தரப்பிரதேஷ் கும்பன் யூனிவர்சிட்டி உத்தரகாந்த் மீரட் யூனிவர்சிட்டி மீரட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் புனே யூனிவர்சிட்டி பாரதாசன் மெட்ரா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் சேஞ்ச் பெங்களூர் ஆல் ஐசிஎஸ் சார் இன்ஸ்டிடியூட் மெட்ரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பினான்சியல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசர்ச் ஐஎஃப்எம்ஆர் இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு சிமிலர்லி காலேஜஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்ரீராம் காலேஜ் அங்கெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ்ல போய் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் எப்படி ஸ்டீஃபன் காலேஜ்ல ஹிஸ்டரி கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா எ
renowned Meda School of Economics is there uh, in uh, Chennai, which is located there in the Nan University campus. So, Meda's University has economics. So, LMA and the uh, in a cell colleges like international economics, international business, international trade, my branch of Pani, even JNU Lima and the Maria branch of Pani, and the exclusive research Pani, go into the another. Ning a one plus two Murchi, BA exams per China, Adam, B all in Dal Kadayad. The BA will lead to very renowned institutional or doctorate degree or any other law. Very economist of our law. All dollars la paper under Madriana, all UN organizations Lime, well, a curriculum. So another in the படிக்கிறதுங்கிறதுக்கும் <laughs> அதே மாதிரி ரிசர்ச் மைண்டடா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வருதுன்னா அதை சர்வே பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம என்ன மாதிரி எவிடன்ஸ் எடுக்கணுங்கிற அந்த ரிசர்ச் மைண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது வந்து அந்த ரிசர்ச் மைண்டோட ஆர்டிகுலேட் மைண்டும் இருக்கணும் பேசணும் நம்ம படிச்சு சரி பே ரிசர்ச் பண்ணணும் பேப்பர் பண்ணணும் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும் இல்லாம அதை ஆர்டிகுலேட் பண்ணி அதை எப்படி பாலிசியில் இன்கார்பரேட் பண்ணணுங்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் ஏன்னா கொள்கை ரீதியா நம்ம கண்டு செய்து கொடுக்குற ரிசர்ச்சோடைய ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து போய் சேரணும்னு பாக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்கில் முக்கியமான ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு இட் வில் பி மோட்டிவேட்டிங் ஒரு மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அறகுறையா செயல்படுறதுல இருந்து பர்ஃபெக்ஷன் கொடுக்கும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவாகவும் ரிமைன் ஆஃப் ஏன்னா நம்ம ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சர்வே பண்ணி இந்த கட்டத்துல இருந்து இந்த கட்டத்துக்கு மேல வரும் அப்படிங்கறத நோக்கி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்ப டெஃபினட்டா பாசிட்டிவாகவும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காகவும் திங்க் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்தது வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் ஏன்னா இது இது பிடிந்துச்சுன்னா அது இருந்தா லாஜிக்கல் திங்கிங் இல்லைனாக்க நீங்க வந்து எக்கானமிஸ்டா இருக்கிறதுங்கிறது இட் வுட் பி அ டிஸ்குவாலிபிகேஷன் லாஜிக்கல் திங்கிங் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி சாலிட் மேத்தமேட்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் இருக்கணும் ஏன்னா யூ ஹாவ் டு டீல் வித் டேட்டா டேட்டாவை டீல் பண்ணும்போது அனலைஸ் பண்ணும்போது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ப்ரோக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே மினிமம் அக்கௌண்டன்சி ஸ்கில்ஸும் சாலிட் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்லும் தேவை அடுத்தது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஏன்னா இதுல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா நல்லா பேசுறது கிடையாது என் ஹவு இஃபெக்டிவ்லி ஐ கம்யூனிகேட் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த இஷ்யூனால இது இவ்வளவு பாதிக்கப்பட போகுது இந்த இஷ்யூவால இவ்வளவு ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் வந்து டாப்ல இந்த டைம்ல இருக்கும் அதுக்கான காரணிகள் எல்லாங்கிறத கரெக்டா அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து அந்த எந்த ஒரு பெரிய ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா காம்ப்ளெக்ஸ் பிகர்ஸா இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணி சிம்பிளா ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கான அந்த தகுதி அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன் ஜென்ரல் ஒரு அஞ்சு ஸ்கில்லா நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க பெரிய பெரிய வேலைக்கெல்லாம் போகணும்னா இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் டீடைல் ஓரியன்டடு எதை எதை கொடுத்தாலும் கிறிஸ்பா மூணு லைன்ல எழுதுறவங்களும் இருப்பாங்க முப்பது பக்கம் எழுதுறவங்களும் இருக்காங்க பட் அந்த முப்பது பக்கம் எழுதும் போதும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அதுல எல்லா பேக்ஸும் கொடுத்து கொண்டு வரதுங்கிறது தான் டீடைல் ஓரியன்டேஷன் Then max skill, writing skill. Cut time on it. Minimum max. If you want to do it, it's good. If you want to do it, it's not good. So, if you want to talk about this, 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 what are the subjects, what are the prospects, what are the economics, what are the reasons, what are the reasons. Now, career. Career. If you want to say, you can take it as job or career na vandu career ah eduthirukken nan a economics student na vandu enoda job career ah dhan eduthirukken job na vela vandu ponom sambalam vaangana apdiye illama career ah thikiradhu adu namakku nalladhu nammala saarndhirukkum nalladhu naatukkum nalladhu so enga maari illa vela kadikkum apdin paathina ka government enterprises ena all said and done engayadhu kadikuma government job kadikuma po so na yerkenave solla koodiya skills avlo skills um அதே மாதிரி அந்த குவாலிபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமா நீங்க ஒரு எக்கனாமிக் எக்கானமிஸ்ட் ஸோ அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அண்ட் எக்கானமிஸ்ட் நான் வந்து எக்கானமிஸ்ட் நான் கிளைம் பண்ணிக்கணும்னா அதை தகுதி எல்லாம் எனக்கு இருக்கணும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கணும் ஒரு கம்பெனியில போய் ஒரு எக்கனாமிக் அனாலிஸ்டா போடுறாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி 
அவங்களுக்கு கன்சல்டன்சி ஆஃபர் பண்றதா இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல உங்களுக்கு என்னென்ன கரியர் இருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸ் பல்வேறு இடத்துல இருக்கும் குறிப்பா ஃபோர்காஸ்டிங் பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் அது ரிலேட்டடான கேட்கறது மார்க்கெட் குறிப்பா மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த பொருளுக்கு பின்னால மார்க்கெட் இருக்குமா திடீர்னு சப்ஸ்டியூட் வந்துடும் இந்த பொருள் வந்து நம்ம இப்பதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்போம் அதுக்கு இன்னொரு மார்க்கெட் வந்துடும் அப்ப அந்த ஷேரை எப்படி இப்ப நான் வந்து எனக்கு போட்டி இல்லாத வரைக்கும் நான் தான் டோட்டல் மார்க்கெட்டையும் என்ஜாய் பண்ணேன் இப்ப எனக்கு போட்டி வந்துருச்சு அப்ப என்னோட மார்க்கெட் லூஸ் ஆகும் சமாளிக்கிறது அடுத்தது பப்ளிஷிங் பாடியில வேலை கிடைக்கலாம் இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் யூபிஎஸ்சில ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஐஇஎஸ் ஒண்ணு இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ரொம்ப டாப்ல போய் உட்காரலாம் இப்ப பார்லிமெண்ட்லதான் நமக்கு வேலையே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி அதுல நீங்க வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கீழதான் வருது ரிட்டன் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல எழுதணும் அடுத்தது ஜெனரல் எக்கனாமிக் அண்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ்ன்றத அதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இனி இது படிச்சுட்டு இருபதுல இருந்து இருபத்தெட்டு வயசுல இருக்கிறவங்க அந்த பண்ணிட்டு இன்டர்வியூக்கும் போகணும் அந்த செப்டம்பர்ல அந்த எக்ஸாம்ஸ் நடத்துவாங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து மார்ச்ல சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி ஆர்பிஐல இருபதுல இருந்து இருபத்தெட்டு வயசு நீங்க இப்ப பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி போகும் பொழுது இன்டென்சிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நிறைய பேர் எபிஏ முடிச்சோன்னு அப்படியே எம்ஏ வருவாங்க அப்புறம் எம்ஃபில் வருவாங்க இப்படி போயிட்டே இருக்கும் நீங்க ஒரு வருஷமாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குன்னு மட்டுமே டிவோட் பண்ணி ஒரு வருஷமா இல்ல ரெண்டு வருஷமா ஒரு எம்ஏ எம்எஸ்சி படிச்சோம்னு நினைச்சுக்கணும் அந்த கரியருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இன்டென்சிவா இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் ரீசனிங் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா ரீசனிங் முக்கியமானது அதெல்லாம் ட்ரெயின் ஆயிருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து ரைட்டிங் ஸ்கில் இருக்கோ உடனே நீங்க அதை மார்க்கெட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி அகடமிக் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நாங்கெல்லாம் இருக்கிறது அதுதான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எக்ஸாம் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸாம் நிறைய இருக்குது பேங்கிங் பப்ளிக் செக்டர்ல ரெண்டுலயுமே பேங்க் எக்ஸாம் இருக்குது ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் இருக்கும் சாதாரண கிளரிக்கல் கேடருக்கும் இருக்கும் டிபென்ஸ் அதே மாதிரி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வந்து கவர்மெண்ட்லயும் இருக்கும் இந்த அகடமிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க நம்ம பிஏ முடிச்சுட்டு எம்ஏ படிக்கலாம் எம்ஏ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணோடனே நீங்க பிஹெச்டி இப்ப யூஜிசி எலிஜிபிலிட்டியே வந்து யூஜிசி ஜேஆர்எஃப் அல்லது நெட் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ நெட்டை வந்து இப்ப என்டிஏன்னு மத்திய அரசாங்கத்துல நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டெஸ்டை முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்து இதுல கல்லூரிகள்ல டீச்சரா ஜாயின் பண்றதுக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எக்கானமிஸ்ட் ஆக முடியும் ஒரு வேலை நம்ம வந்து நல்ல ட்ரெயின்ட் எக்கானமிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நான் ஏற்கனவே டாப் இன்ஸ்டிடியூட் சொன்னீங்களா அங்கெல்லாம் ஜஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் போக மாட்டாங்க அவங்க கரியரா அதை சூஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அந்த பார்வையில பார்க்கும் போது நல்லா ப்ரொஃபஷனல் எக்கானமிஸ்டா வர முடியும் பினான்சியல் ரிஸ்க் அனாலிஸ்ட் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டவுன் டேர்ன் அவர் டேர்ன் இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அனாலிசிஸ் பினான்சியல் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ஸோ எந்த பர்டிகுலர் கார்பரேட் வில் வி ஃபங்க்ஷனிங் டாப்ல இருக்கும் இல்லை எது எந்த இதுல ஷேர் மார்க்கெட்ல வைண்டப் ஆயிடும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியும் கொடுக்கறது ஒரு பக்கம் பினான்சியல் அனாலிஸ்ட் அடுத்தது இந்த டேட்டா அனாலிஸ்டும் இப்போ நமக்கு பேங்கிங் செக்டர்ல மத்த செக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் பத்தி ஹியூமன் பிஹேவியர் பத்தி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம் யாரெல்லாம் எங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க டெபாசிட்ஸ் எந்த விதமானதா இருக்கட்டும் அதுக்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ணி அந்த அனாலிஸ் ரிசல்ட் கொடுக்கறது இவங்க நல்லா பண்ண முடியும் பினான்சியல் பிளானரா இருக்கலாம் பினான்சியல் கண்ட்ரோலரா இருக்கலாம் ஈக்விட்டி அனாலிஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்பிஐல வந்து நிறைய என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ரிசர்ச் அசோசியேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அந்த இதுலயும் நிறைய அந்த வெரி மினிஸ்ட்ரி இட்செல்ஃப் இஸ் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அப்ப நிறைய பேருக்கு அந்த எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு
நீங்க பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் டிகிரியை வச்சுக்கிட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு என்டர்பிரைஸ் போனாலும் நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லாம சொல்ல மாட்டாங்க அங்க அந்த பர்டிகுலர் அலுவலகத்துல உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கும் அதற்கான ட்ரைனிங்கை கொடுத்துட்டு உங்களை எடுத்துப்பாங்க அதனால நீங்க பிளாங்கா எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சா இந்த வேலை தான் கிடைக்கும் இங்க இருந்து வெளியே தீருமாங்க அப்படின்ற மைண்ட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்துடலாம் எந்த படிப்பு பிஎஸ்சி பிஏ பிகாம் பிபிஏ எல்லாமே இப்ப டிகிரி தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது மார்க்கெட்டுக்கு ஸோ அதுல எக்கனாமிக்ஸ் டிகிரி படிச்சா இன்னும் எக்கனாமிக்ஸ் டிகிரி படிச்சா இன்னும் நல்லது இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி எவ்ரி டே ஸ்டடி ஆஃப் மேன் கைண்ட் அது ஹியூமன் கைண்ட் அண்ட் எவ்ரி டே லைஃப் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நம்ம நம்மளை பத்தியே நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கிறோம் அதனால அத வந்து நிச்சயமா அந்த இதை எடுத்துக்கலாம் பிஏ பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு உடனே வேலை கிடைச்சிருக்கனாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி லெவல்ல இந்த மாதிரி ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குன்னாக்க பேங்கிங் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி இருக்குது ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் செக்டர்லயும் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் செக்டர்லயும் இப்ப புது புது இதுவா கொண்டு வர வேண்டியிருக்குது மெத்தட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டியிருக்குது அடுத்தது எஸ்டாப்ளிஷ் பிரைட் கேரியர் இந்த எக்கனாமிக் செக்ஷன் இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு பர்டிகுலரா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி குட் அட் இட் அப்படின்னா நிறைய கன்சல்டன்சி ப்ராஜெக்டே கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப நம்ம இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டில நமக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அது பண்றதுக்கு நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க மூணு மாவட்டங்களுக்கு செஞ்சோம் திருச்சி சிவகங்கை புதுக்கோட்டைக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த வல்லுநர்த்தன்மை இருக்கனாலதான் செய்யறாங்க அதே மாதிரி அக்கௌண்டன்டா போலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் பினான்சியல் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் பினான்சியல் கன்சல்டன்ட் டேட்டா அனாலிஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் அந்த மாதிரி போலாம் தென் கிரிட்டிக்கல் சாரி கிரெடிட் அனாலிஸ்ட் இப்ப இந்த காலம் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இயர் ஆஃப் கிரெடிட் இப்ப கூட கோவிட் காண்டெக்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து முத்ரா ஸ்கீம்ல மற்ற ஸ்கீம்ல எல்லாம் வந்து நிறைய தாராளமா இந்த கடன் வழக்கம் சொல்லியிருக்காங்க ரேட்டிங் எல்லாம் பண்ணி ஒழுங்கா வாங்கின கடனை சரியா கட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் செகண்ட் லோன் ஈஸியா சாங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்ல அவங்க கட்ட முடியலன்னா அதுக்கான என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இந்த அனாலிஸ்டோட வேலை அதே மாதிரி பர்சனல் பினான்ஸ் அட்வைசரா போகலாம் பாலிசி அனலிஸ்டா போகலாம் எக்கனாமிக் கன்சல்டன்டா போகலாம் பிசினஸ் ரிப்போர்டரா போகலாம் லோன் ஆஃபீஸரா போகலாம் ப்ரொவைடு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்டா போகலாம் அப்ப ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த பினான்சியல் அனலிஸ்டா போறாங்கன்னு வச்சுங்க எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்ப அவங்க என்ன வேலை எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்றேன் அவங்க வந்து கண் அந்த பொட்டன்சியல் ரிஸ்க் என்னங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு கட்டாயமா அவங்க ஃபோர்காஸ்டிங் டெக்னிக் யூஸ் ஆகணும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்காஸ்டிங் மானிட்டரிங் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பினான்சியல் செக்டர்ல எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கொலாபரேட்டிங் வித் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் அசஸிங் த ரிஸ்க் அசோசியேட் வித் ஸ்பெசிஃபிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லயும் என்ன மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குது ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கா குறைச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் அனலைசிங் த எக்கனாமிக் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான இப்ப சுனாமி வருது வேற ஏதாவது டிசாஸ்டர் வருது இல்ல இப்ப கோவிட் வருது இந்த நேரத்துல எந்த மாதிரி எக்கனாமிக் லாஸ் இப்ப அதை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய இடத்துல வாட் இஸ் தி எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் ஆஃப் கோவிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஏரியா எக்கனாமிக் கன்சல்டன்டா இருக்கலாம் சப்போஸ் எக்கனாமிக் கன்சல்டன்டா இருந்தா என்னென்ன மாதிரி நீங்க தயார் பண்ணிக்கணும் நம்மள இது இந்த வகை இது இது ஒரு வகையில நான் இங்க இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றேன் ஆனா இது மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன அது நேச்சர் ஆஃப் வேலை என்ன நீங்க இப்பதான் பிளஸ் டூ முடிக்கிறீங்க அப்ப அது என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுக்கணுங்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பினான்சியல் அனாலிஸ்டோ இல்ல வந்து எக்கனாமிக் கன்சல்டன்டோ ஸோ இந்த எக்கனாமிக் கன்சல்டன்டா போறாங்கனாக்கா என்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னா அனலைசிங் த இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்டு இப்ப எப்படி இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் வந்து ரொம்ப வேகமா வளர்ந்துட்டு இருந்தது திடீர்னு வந்து அது குறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் வந்து நெகட்டிவ் க்ரோத் கூட போச்சு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எங்க இருந்து காரணம் யாரு வாட் இஸ் தி ரூட் காசுங்கிற அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் சொல்ல சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் எக்கனாமிக் கன்சல்டன்ட்னா இந்த அசஸிங் எக்கனாமிக் டேமேஜ் இப்ப இதன் மூலம் இப்ப கோவிட் மூலமோ இல்ல ஒரு பெரிய சுனாமி வந்துச்சு பிளட்கள் வந்துச்சு அப்பெல்லாம் என்ன மாதிரி டேமேஜ் ஆகுது அசஸ
அதுக்கேத்த மாதிரி அது ஒரு வேலை டாக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கலாம் சர்வீஸ் ரிலேட்டடா இருக்கலாம் இல்ல பைனான்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கலாம் அதுக்கு சரியான ப்ரொஜெக்ஷனா கொடுக்கறது இது மாதிரிதான் ஒரு எக்கனாமிக் கன்சல்டன்ட் அல்லது பினான்சியல் அனாலிஸ்டா இருந்தாக்க எப்படி செயல்படணுங்கிறது இந்த எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்துட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் சோ இதெல்லாம் பார்த்தா ஐயோ நம்ம இப்பெல்லாம் புதுசா இருக்கே அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் நீங்க வந்து சீசன்டா ட்ரெயின் ஆகி இந்த இந்த மாதிரியான ஹார்ட்கோர் ரிசர்ச்சரா கூட ஆயிக்கலாம் எந்த ஒரு செகண்டரி டேட்டாவே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ரெகுலரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட நம்ம வந்து அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் அது கான்ட்ரிபியூட்டா இருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில அது கான்ட்ரிபியூட்டிவா இருக்கும் அதனால எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது அதர் சோசியல் சயின்சஸ் அது விமன் ஸ்டடிஸா இருக்கலாம் இல்ல சோசியாலஜியா இருக்கலாம் சோசியல் ஒர்க்லாம் இருக்கலாம் இப்ப டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் லோ சோ இந்த இதுல எந்த டிகிரி நீங்க படிச்சாலும் இன்க்ளூடிங் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சாலும் இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இருக்கும் டெக்னிக்கலா எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்றது இந்த ஆன்டிசிபேட்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்க யூ ஆல்சோ பீன் ட்ரெயின் ஆன் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அன்லைக் தி அதர் சப்ஜெக்ட் ஒரு சோசியாலஜி எடுத்துக்கிட்டா நீங்க டேட்டாவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமான கொஞ்சம் டவுட் ஸோ அந்த வகையில தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒரு 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 இட் இஸ் அ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றபடி எல்லா சோசியல் சயின்ஸுமே ஈக்குவலா எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு தான் வரைய வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அத மாணவ மாணவிகளாக நீங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு இதுல என்ன மாதிரி ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஈராவ பயன்படுத்திக்கிட்டு வேலைக்கு போகணும் நீங்க இந்த பிளஸ் டூல இருந்து கட்டாயமா சோசியல் ஸ்டடிஸ் நீங்க ஆப் பண்ணி சோசியல் ஸ்டடி சயின்சஸ்ல டிகிரி வாங்கி எனி சோசியல் சயின்சஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் இந்த சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கும் உங்களை தயார் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு இந்த சோசியல் சயின்ஸ் கட்டாயமா வழி வைப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்து இந்த சூழல்ல என்ன வாய்ப்பு இந்த மாதிரி சோசியல் சயின்சஸ் படிக்கிறப்பையும் எக்ஸாம்ஸ் படிக்கும் போதும்னு பேச சொன்னதுக்கு தமிழ்நாடு அறிவியல் சார்பாக அந்த கிளை கல்லூரி கிளைக்கும் ஜமால் மது கல்லூரிக்கும் எனக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி நீங்க எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டோட உங்களோட இது சொன்னீங்க மேம் அதுவும் இல்லாம இந்த வேலைக்கு போனா இந்தந்த மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் இருக்கும் இந்தந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓவர் டேக் பண்றது எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாம் தெளிவா சொன்னீங்க மேம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் மேம் இப்ப சோசியல் ஸ்டடி படிச்சுட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ல எந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்ல எல்லாமே இப்ப கிளரிக்கல் கேடர்ல இருந்து டாப் பொசிஷன் வரைக்கும் பண்ணலாம் எல்லாமே சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சவங்க தான் இருப்பாங்க அது வந்து அந்த டைரக்டர் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூட்டா இருக்கலாம் ஆஹ் இல்ல சாதாரணமா அக்கௌண்டன்டா போயிருக்கிறவங்க கிளர்க்கா போயிருக்கவங்க ஏன்னா இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்ல எல்லாமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இது பண்ணணும் பப்ளிக் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதணும் ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதிட்டு நீங்க போர்த் குரூப் தேர்ட் குரூப் இல்ல குரூப் டூ எந்த குரூப் எழுதினாலுமே எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க பெரிய அதிகாரிகளா இன்னைக்கு டிஆர்ஓவா இருக்காங்க ஆர்டிஓவா இருக்காங்க குரூப் ஒன்ன நான் சொல்றேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆஹ் தாசில்தாரா இருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து கீழே வந்தா பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீஸரா இருக்காங்க விஓஓ இருக்குது விஓவாக்கா எந்த வேணாலும் எழுதலாம் எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் அதனால கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னைக்கு நீங்க ஜஸ்ட் போய் ஒரு சர்வே பண்ணலாம் இனி இப்ப கலெக்டர் ஆபீஸ் எடுத்துக்கலாம் தாசில்தார் ஆபீஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்ல இனி பேங்க் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா என்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் கட்டாயம் சோசியல் சயின்ஸ் தான் படிச்சிருப்பாங்க பிப்டி பர்சன்ட் வேணா இன்ஜினியரிங்கும் சயின்ஸும் படிச்சிருப்பாங்க அதனால கவர்மெண்ட் செக்டர்ல சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சு எந்த டிகிரியா இருந்தாலும் சரி ஒன்லி திங் நம்ம அந்த வேலைக்கு தயார் பண்ணிட்டு தானே பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதுறோம் நான் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கனாலையோ இல்ல எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கனாலையோ இல்ல ஆந்திராலஜி படிச்சிருக்கனாலையோ லீகல் ஸ்டடிஸ் படிச்சிருக்கனாலையோ அதுல இருந்து விளக்கல ஸோ எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால நான் எழுதுறேன் அதனால எனக்கு சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் ஈக்குவல் வாய்ப்பு இருக்குது எங்க என்ட்ரி லெவல்லிய எக்ஸாம் எழுதி நான் குவாலிஃபை பண்ணி போனாலும் என்னுடைய மெரிட்ல நான் செலக்ட் ஆகும்போது நான் ஒரு சோசியல்
ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅವ್ರ ಅರಸು ಕಲ್ಲು ಮಾಡೋರುಗಳು ಕೂಡ ಕುರಿಯು ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿಂಗ ಅದರ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರಿವಿಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಾರ್ದಾಗ ಜಮಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಲ್ಲೂರಿ ಕಣಿದ ಕುರಿ ಸಾರ್ದಾಗ ನಂದಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ನಿಗಳಿಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜಮಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಲ್ಲೂರಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೂರಿ ಮುದಲ್ವರ್ ಪುರೈ ತಲೈವರ್ ತೆರೆ ಪೇರಾಸಿರಿಯರ್ಗಳು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರಿವಿ ಲೇಖ ಕಲ್ಲೂರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊರುಪಾಲರ್ಗಳು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರಿವಿ ಲೇಖ ತಿರುಚಿ ಮಾವಟ್ಟ ಪೊರುಪಾಲರ್ಗಳು ಇಂದ ಜೂನ್ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಇರುವಿಸಿದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರಿವಿ ಲೇಖ ನಾಗಪಟ್ಟಿನ ಮಾವಟ್ಟ ಪೊರುಪಾಲರ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಲನ್ ಅಕ್ಕನೇ ಜೇತಕ್ಕೆ ನಂದಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂದಿ ವಣಕಂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮ್